வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் கோவைகளோட கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி போலீஸ் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் இது போலீஸ் எக்ஸாமுக்கு மட்டும் இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி மாடலில் இது போலீஸ் எக்ஸாமில் இப்போ டூ தௌசண்ட் டென்ல கேட்ட கொஷின் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் கமா த்ரீ ஏ ஸ்கொயரின் கூடுதல் காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கூ கூட்டல் கழித்தல் பார்ப்போம் இப்போ இந்த கூட்டல் பார்க்கும்போது கூட்டல் கழித்தல் பார்க்கும்போது இது பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்சரு வந்து ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டுவாங்க ஏழுன்னு போட்டுருவாங்க போட்டுட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயருங்கிறதுனால மேலே உள்ள ரெண்டு ரெண்டை கூட்டி ஏ பவர் நாலுன்னு போட்டுருவாங்க இதுதான் பெரும்பாலானவங்க பண்ணுற மிஸ்டேக் நம்ம வந்து கோவைகளோட கூடுதல் பெருக்கல் கழித்தலில் என்னென்ன பண்புகள் இருக்குது அதை எப்படி எப்படி போடணுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இதை ரெண்டையும் கூட கூட்ட சொல்லி கேட்டிருந்தாங்கன்னா எப்படி கூட்டணும்னா ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் கேட்ட கொஷின் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்பர்ஸை மட்டும்தான் கூட்டணும் இந்த ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயருங்கிறத கூட்டக்கூடாது அப்படியே தான் எழுதிக்கணும் நம்பர்ஸை கூட்டினா நாலையும் மூணையும் கூட்டினா ஏழு ஏ ஸ்கொயருங்கிறத அப்படியே தான் எழுதிக்கணும் அதை கூட்டவோ கழிக்கவோ எதுவுமே செய்யக்கூடாது இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் கூட்ட முடியும் அதுவே வேறு வேறு இப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னு இருந்தாலோ அதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட்டவோ கழிக்கவோ முடியாது அடுத்து கழித்தலில் ஒரு சம் பார்த்துருவோம் பத்து எக்ஸ் பவர் நாலு மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் பவர் நாலு ரெண்டையும் கழிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்பர்ஸை மட்டும்தான் கழிக்கணும் கழிச்சா பத்தில் அஞ்சு போக அஞ்சு எக்ஸ் பவர் நாலு எக்ஸ் பவர் நாலுன்னு இருக்கிறதுனால எக்ஸ் பவர் நாலு தான் வரும் ரெண்டையும் கழிச்சலாம் எழுதக்கூடாது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரே அடுக்குலையும் ஒரே டேர்மாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து கூட்டவோ கழிக்கவோ முடியும் அதுவே இந்த மாதிரி இருந்தால் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி வேறு வேறு இங்கே வந்து ஏங்கிற எலமெண்ட் இருக்குது இங்கே வந்து பிங்கிறது இருக்குது அப்போ இதை கூட்டவோ கழிக்கவோ முடியாது இதோட ஆன்சர் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் இதை வந்து கூட்டவோ கழிக்கவோ முடியாது இதே மாதிரி தான் கழித்தல்லையும் ஒருவேளை வந்து உங்களுக்கு மூணு ஏ ப்ளஸ் நாலு ஏ ஸ்கொயர் இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கனாலும் கூட்டவோ கழிக்கவோ முடியாது அதை அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியது தான் ஒரே அடுக்காகவும் இருக்கணும் கீழே ஏவாக இருந்தால் இங்கேயும் ஏவாக தான் இருக்கணும் இங்கே ஸ்கொயராக இருந்தால் இங்கேயும் ஸ்கொயராக தான் இருக்கணும் இங்கே க்யூபாக இருந்தால் இங்கேயும் க்யூபாக தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அதை கூட்டவோ கழிக்கவோ முடியும் இது கூட்டல் கழித்தலுக்கு மட்டும்தான் இந்த பண்புகள் அடுத்து பெருக்கலுக்கும் வகுத்தலுக்கும் வேறு அது பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி கேட்டது வந்து கூட்டல் தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம பெருக்கல் வகுத்தல் வரைக்கும் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டாங்க பார்த்தோம்னா தான் எந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாலும் நம்ம அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் இப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கமா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரிங் பெருக்கல் கேட்டிருக்காங்க பெருக்கல்னால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு டூ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ரெண்டையும் பெருக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்பரை நம்பரையும் பெருக்கிக்குவோம் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இப்போ எக்ஸையும் எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் பெருக்கணுமான்னு கேட்டால் பெருக்கக்கூடாது இதை அடுக்கு இதை என்ன பண்ணணும் அடுக்கு ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் இப்போ எக்ஸ் அடி போட்டுக்கோங்க இங்கே ஒன்றுமே இல்லைனா என்ன இருக்கதாக அர்த்தம்னா ஒன்று இருக்கதாக அர்த்தம் அப்போ ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்டினா மூணு பெருக்கல் கேட்டாங்கன்னா அடுக்க என்ன பண்ணணும்னா கூட்டணும் வகுத்தல் கேட்டாங்கன்னா அடுக்க கழிக்கணும் அது வகுத்தலில் பார்ப்போம் இப்போ அடுத்த பெருக்கல்லையே இன்னொரு மாடல் பார்த்துடலாம் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஃபைவ் இசட்டின் பெருக்கல் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எல்லாத்தையும் பெருக்கிக்கோங்க ஈர்மோன் ஆறு ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு முப்பது எக்ஸ் ஒய் இசட் வேறு வேறு எலமெண்ட்டாக இருக்குது எல்லாத்தையும் எக்ஸ் ஒய் இசட் எல்லாத்தையும் பெருக்கலில் எழுதிக்கணும் அவ்வளவுதான் பெருக்கல் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதுவே கூட்டல் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதை கூட்ட முடியாது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட்னு தான் எழுதலாம் அதுவே பெருக்கல் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்பர் எல்லாத்தையும் பெருக்கிக்கோங்க பெருக்கிட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் இசட்டை பெருக்கலில் எழுதிக்கிட்டோம் அவ்வளவுதான் அடுத்து இந்த நம்பரோட பெருக்கல் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்பரை எல்லாத்தையும் பெருக்கிக்குவோமா நாலு மூணு பன்னெண்டு பன்னெண்டு இன் ரெண்டு இருபத்தி நாலு நம்பர் எல்லாத்தையும் பெருக்கியாச்சு இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே இருக்கா இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் அடுக்கு எல்லாத்தையும் கூட்டணும் ஒன்றுமே இல்லைன்னா அங்கே என்ன இருக்கதா இருக்கும் ஒன்று இருக்கதா இருக்கும் ஏ பவர் ஒன்று இருக்கதா ஏ பவர் ஒன்று ரெண்டையும் கூட்டும்போது மூணு இங்கே
அடுத்து வகுத்தல் கேட்டிருக்காங்க பதினாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏழு எக்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா பதினாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏழு எக்ஸ் வகுத்துக்கணும் நம்பரை நம்பரை ஃபஸ்ட்டு வகுத்துடணும் ஏழு பதினாலால் வகுத்தா இது ஒரு தடவை இது ரெண்டு தடவை ஸோ ஒரு ஆன்சர் ரெண்டு நம்பர் போட்டாச்சு இந்த இதை ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்குது இதை என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அடுக்க கழிக்கணும் பெருக்கல்ல என்ன பண்ணுவோம் அடுக்க கூட்டுவோம் இதில் அடுக்க கழிக்கணும் இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னா என்ன இருக்கதா இருக்கும் ஒன்று அப்புறம் ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று எக்ஸ் பவர் ஒன்று அந்த ஒன்றை போடலாம் போடாமலும் இருக்கலாம் அப்போ டூ எக்ஸ் தான் ஆன்சர் இப்போ ஒம்பது எக்ஸ் பவர் ஆறு டிவைடட் பை மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பரை நம்பரையும் அடிப்போமா அடித்தா மூணு தடவை எக்ஸ் பவர் ஆறில் எக்ஸ் பவர் ரெண்டு போயிடுச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் நாலு கழிச்சுக்கணும் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து பன்னெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் அஞ்சு டிவைடட் பை நாலு எக்ஸ் ஒய் நாலால் வகுத்தா பன்னெண்டு நாலால் வகுத்தா மூணு தடவை இங்கே எக்ஸ் பவர் ரெண்டு இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது கழித்தா எக்ஸ் பவர் ஒன்று வரும் ஒன்றை போடாமலே இருக்கலாம் ஒய் பவர் அஞ்சு இருக்குது ஒய் இருக்குது அப்போ ஒன்றை கழித்தா ஒய் பவர் நாலு அவ்வளோதான் கூட்டல் பெருக்கல் கழித்தல் வகுத்தல் என்ன பண்ணிக்கணும் கூடுதல்னால் என்ன கூடுதல்னா இந்த எலமெண்ட்டும் சமமாக இருக்கணும் அதோட அடுக்கும் சமமாக இருந்தால் மட்டும்தான் கூட்டவோ கழிக்கவோ முடியும் கூட்டலுக்கும் கழித்தலுக்கும் ஒரே கண்டிஷன் தான் அப்போ அந்த நம்பர் மட்டும்தான் கூட்டணும் அந்த ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னு வரதை அப்படியே போட்டுக்கணும் இங்கே கழித்தல்னு கேட்டாலும் அதே கண்டிஷன் தான் நம்பரை மட்டும்தான் கழிக்கணும் அந்த எலமெண்ட்டை அப்படியே போட்டுக்கோங்க கோவையை அப்படியே போட்டுக்கோங்க அதுவே வேறு வேறு எலமெண்ட்டாக இருந்தால் அதை கூட்டவோ கழிக்கவோ முடியாது ஆனால் பெருக்கல்ல என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்பரை பெருக்கிக்கிட்டு பக்கத்தில் வர்ற எலமெண்ட்டில் அடுக்க பெருக்கலாக இருந்தால் அடுக்க கூட்டணும் அதுவே வகுத்தலாக இருந்தால் அதுவே வகுத்தலாக இருந்தால் அடுக்க கழிக்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேறு வேறு டேர்மாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அதை அப்படியே எடுத்து போட்டுப்போம் இந்த பெருக்கல்ல பாருங்கள் எக்ஸு ஒய்யு இசட்டுன்னு இருக்குது நம்பர் எல்லாத்தையும் பெருக்கிக்கிட்டு அந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டை அப்படியே பெருக்கல்ல எழுதிக்க வேண்டியதுதான் அவ்வளோதான் ஆன்சர் புரியுதா இப்போ வந்துட்டு கோவைகளோட கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இது வந்து பேசிக்கான சம்ஸ் இந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் இப்போ அதிகமாக கேட்குறாங்க போலீஸ் எக்ஸாமில் ஆல்ரெடி கேட்ட கொஷின்ங்கிறதுனால அது ரிலேட்டடாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங